নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুসুয়া দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম শিলচরে 15 টি বিশেষ স্থানে 60 ফুট উচ্চতার পতাকা উত্তোলন বিধায়ক দীপায়ন ও জেলা শাসকে কাপ্তানপুরে বিটি কেন্দ্র জিতের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন উদ্বোধন বিধায়ক কৌশিকে আজাদিকা অমৃত महोत्सव তীরন্দাজ সুনামি জোয়ারে ভাসলো শিলচর এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ স্বাধীনতার 75 তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজাদিকা অমৃত महोत्सवের অঙ্গ হিসেবে হরঘর তীরঙ্গা অভিযানের সূচনা হলো শিলচর সহ গোটা উপত্যকায় শনিবার শিলচর শহরের 15 টি বিশেষ স্থানে 60 ফুট উচ্চতে পতাকা উত্তোলন করে শহরকে সাজিয়ে তুললেন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী ও জেলা শাসক রোহন কুমার ঝা এদিন শহরের ক্যাপিটাল পয়েন্ট দেবদূত পয়েন্ট ভাওয়াল পয়েন্ট তারাপুর ইন্ডিয়া ক্লাব রাঙ্গিরখাড়ি নেতাজি পয়েন্ট ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্ট সহ মোট 15 টি স্থানে পতাকা উত্তোলন করা হয় পতাকা উত্তোলন করে বিধায়ক জানান আজাদিক অমৃত महोत्सव উপলক্ষে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডাকে গোটা দেশের প্রতিটি ঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে অনুরূপভাবে শিলচরে প্রতিটি গৃহে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনে বীর সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান বিধায়ক এছাড়া প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন জেলা শাসক রোহন কুমার ঝা এদিন শহরে 60 ফুট উচ্চতে যে সব স্থানে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে সেই স্থানগুলো হলো আইএসবিটি পয়েন্ট কার্গিল শহীদ স্মৃতিসৌধ পয়েন্ট তারাপুর কাঠাল রোড পয়েন্ট ইটকোলা পয়েন্ট সদরঘাট রেড ক্রস শিলচর অফিস পাড়া প্রেমতলা পয়েন্ট মেডিকেল পয়েন্ট ও চেঙ্গুরি পয়েন্ট এছাড়াও এদিন সকালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রভাত ফেরি সহ বিশাল মিছিল বের করা হয় সব মিলিয়ে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে গোটা উপত্যকা জুড়ে ব্ল্যাক পূজন অনুষ্ঠানে আমাদের মুখ্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন আর আজকে আমি প্রথমে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই আমাদের নতুন জেলা শাসক রোহন কুমার ঝা মহাশয় এই মুহূর্তে এই ক্লাবফুট পয়েন্টের যে বড় ফ্ল্যাগ এই ফ্ল্যাগ পূজন অনুষ্ঠানে উনি অংশগ্রহণ করে ওনার হাতে এই ফ্ল্যাগ পূজন হয়েছে আগামী তিন দিন এই ফ্ল্যাগকে আমরা সদস্যদের রাখব শুধু আমরা যারা দাঁড়িয়ে আছি আমরা না আমি শিল্পবাসী সকল জনসাধারণকে এই বড় বড় ফ্ল্যাগগুলো নিচে এসে অন্ততপক্ষে ফ্ল্যাগকে দেখে সম্মান করে আর আপনারা এই ফ্ল্যাগগুলোকে সদস্য রাখবেন এই আহ্বান প্রথমে রাখছি সম্মানিত শিল্পবাসী নাগরিক বৃন্দ আমি শনিবার একশো একত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে বীর শহীদ তিকেন্দ্রজিতের প্রতিমূর্তির বসলো সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের কাপ্তানপুর প্রথম খণ্ডে এদিন প্রদীপ প্রজ্বলন সহ ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে বীর শহীদের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করেন লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায় পরে আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান সহ পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন বিধায়ক সহ বিশিষ্টজনেরা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মোহনচন্দ্র সিংহের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক কৌশিক রায় বলেন বিটি কেন্দ্রজিৎ শুধু মণিপুরী সমাজের নয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বীর সেনানী তিনি এও বলেন মণিপুরী সমাজের উন্নয়নে রাজ্যের বিজেপি সরকার যথেষ্ট তৎপর রয়েছে বলে জানান এছাড়া সভায় মণিপুরী ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান রীনা সিংহ মণিপুরী বিজেপির সহসভাপতি কে শরৎ কুমার সিংহ সহ গুণীজনেরা উপস্থিত ছিলেন তেরো আগস্ট আমাদের জন্য একটা গর্বের দিন আর গর্বের দিন এই জন্য প্রতি বছর আমরা এই দিন তেরো আগস্টের দিন আমরা বীর জিতেন্দ্রজিতের শহীদ দিবস হিসাবে আমরা পালন করে থাকি আর বীর জিতেন্দ্রজিৎ এবং ওনার সেনাপতি হাঙ্গার জেনারেল যিনি পঁচাশি বছর বয়সে ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন আর বীর জিতেন্দ্রজিৎ যে যুবরাজ ছিলেন সেই যুবরাজকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এই দুজনে ব্রিটিশরা আজকের দিনে ফাঁসি দিয়েছিল 
এই জন্য এই দিন পবিত্র দিন হিসাবে আমাদের কাছে একটা শহীদ দিন হিসাবে শহীদ দিবস হিসাবে আমরা পালন করে থাকি আর আমি মনে করি যে আজকের এই দিন এই এখানকার এই দিন এই এলাকার নটি গ্রাম ডোলু গ্রাম আনোয়াদপাল হাজারি গ্রাম বান্দর গ্রাম শিবপুর ওয়াকিপি বিবির গ্রাম রাঙ্গিরপাল ইচারপাল এই নয় গ্রামের যারা নাগরিকরা এই উদ্যোগ নিয়েছেন একজন জমি দান করেছেন মূর্তি বানিয়েছেন আপনাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই বন্যার পর এবার কাছারে পরিলক্ষিত হলো তিরঙ্গা সুনামি পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এবার শিলচর সহ গোটা কাছের জেলাকে তিরঙ্গা সুনামিতে ভাসতে দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আজাদিকা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সফল করতে শহর শিলচর সহ গোটা কাছের জেলায় এক উৎসমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে মাসখানেক আগে জেলায় ভয়াবহ বন্যায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্বিষহ করে তুললেও বন্যার সেই ভয়াবহতাকে মিটিয়ে গোটা জেলাবাসী দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্ভূত হয় আজাদিকা অমৃত মহোৎসব পালনে মেতে উঠেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানকে মাথায় রেখে কাছার সহ বরাকের জনগণ আজ স্বাধীনতার উৎসমুখর পরিবেশে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জনগণকে পতাকা উত্তোলনে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে শহরের প্রত্যেকটি এলাকা সহ ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে শুধু তাই নয় আজাদিকা অমৃত মহোৎসবকে সফল করতে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী আসাম রাইফেলস সিআরপিএফ বাহিনীর জোয়ানরাও পিছিয়ে নেই এছাড়াও শহরের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি জেলার সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা একজোট হয়ে ঘর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সফল করতে ঐক্যবদ্ধভাবেও এগিয়ে এসেছেন আবাল বৃদ্ধ বনিতারা দেশাত্মবোধক গান সহ গার্ড অফ অনারের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতার পঁচাত্তরতম বছর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ও আজাদিকা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে শনিবার অম্বিকাপট্টি স্থিত রাজীব ওপেন ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে এক বিশাল তিরঙ্গা পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় পদযাত্রার শুরুতে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় পরে সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট নাগাদ গার্ড অফ অনারের মাধ্যমে পদযাত্রার সূচনা করেন ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান অরিন্দ ভট্টাচার্য পরিচালক পিনাকান্তি ভট্টাচার্য এবং সদস্য সম্পাদক কনকেশ্বর ভট্টাচার্য এদিনের মিছিলটি ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে ক্রমে অম্বিকাপট্টি পয়েন্ট হাসপাতাল রোড প্রেমতলা পয়েন্ট শিরংপট্টি চার্চ রোড ইত্যাদি প্রধান প্রধান এলাকা পরিক্রমা করে ফের ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে পৌঁছানোর পর মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এতে প্রশিক্ষকের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন ডক্টর অরূপ সরকার দেবাংশ চক্রবর্তী অলোক শঙ্কর চক্রবর্তী বিপ্লব নাগ উৎপল পাল প্রমুখ এছাড়াও ইনস্টিটিউটের কর্মীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গীতা চক্রবর্তী নন্দিতা ভট্টাচার্য বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য সুইটি চন্দ টিটু চক্রবর্তী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঋত্বিকা ভট্টাচার্য অদৃজ সরকার ও অক্ষয় সরকার পরে সাংবাদিকদের সম্মুখে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপস্থিত বক্তারা রক্তে লেখা সেই ঐতিহাসিক স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মাহুতি দেওয়া বীর শহীদদের আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেন জনসম্মুখে পাশাপাশি শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ভারতবর্ষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসনের স্বীকৃতি প্রদান করতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলকে কাজ করতে আহ্বান জানান তারা এদিনের মিছিলে ইনস্টিটিউটের প্যাথোলজি বিভাগ জনস্বাস্থ্য বিভাগ এবং কম্পিউটার বিভাগের প্রায় শতাধিক পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে আর মাত্র দুই দিন পরে আমরা আমাদের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্ণ করব সেই সম্বন্ধে সরকারও আমাদেরকে অনেক স্কিম করেছেন অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন আমরাও সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজাদিকা অমৃত মহোৎসব পালন করার জন্য আমরা এগিয়েছি আমরা একটা মিছিলের আজকে আয়োজন করেছিলাম আমাদের স্টুডেন্ট আমাদের ভলান্টিয়ার্স এবং গোভার্নিং বডি মেম্বার্স আমরা এক্সিকিউটিভ যারা আছি সবাই মিলে একটা মিছিলের আয়োজন করেছিলাম আজ ভারতের পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রাককালে আমরা রাজীব গান্ধী রাজীব ওপেন ইনস্টিটিউট থেকে সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই আমাদের এই স্বাধীনতা পঁচাত্তর বছর অতিক্রম করেছে যে স্বাধীনতা আমরা অনেক কষ্টে পেয়েছি অনেক কষ্ট অর্জিত স্বাধীনতা যে স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রাণ দিয়েছেন অসীম যন্ত্রণা সহ্য করেছেন অশেষ কষ্ট সহ্য করেছেন 
তাদের প্রাণের বিনিময়ে তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি আজকের দিনে তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা আমাদের প্রণাম তরফ থেকে একটা শোভাযাত্রা আমরা আয়োজন করেছিলাম আমার রাজীব উপনিষ্ঠের চেয়ারম্যান আমার মেম্বার সেক্রেটারি এবং পরিচালক মণ্ডলী কর্মচারীবৃন্দ ভলান্টিয়ার্স এবং ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে অংশগ্রহণ করেছে এবং আজকে যে উদ্দেশ্যে আমরা এই র্যালির আয়োজন করেছি আমাদের উদ্দেশ্য হলো যারা স্বাধীনতার সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন নিজের জীবন দিয়েছেন তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য আমাদের এই র্যালি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ যাতে আরও সবল এবং উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে উঠে সেই জন্য আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের সচেষ্ট হতে হবে গোটা দেশের সাথে সম্মতি রেখে শনিবার আজাদিকা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান কর্মসূচি পালন করল সোনাই শিক্ষাখণ্ডের আওতাধীন চিরকান্দি দেবপাড়া স্থিত চারশো উনিশ রং আঠালিকান্দি এলপি স্কুল এদিন প্রধান শিক্ষক রাজন দত্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে এক বিরাট তিরঙ্গা পদযাত্রার সূচনা করা হয় পদযাত্রার শুরুতে ভারত মাতার অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ পড়ুয়ারা পরে স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে এক মিছিল বের করে এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে পুনরায় স্কুল চত্বরে এসে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এতে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোনাই শিক্ষাখণ্ডের অ্যাকাউন্টেন্ট প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য এদিনের মিছিলে প্রায় শতাধিক পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে এছাড়াও অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উমাকান্ত সিনহা মৌসুমী রানী দাস সংঘমিত্র ফলহারি ভট্টাচার্য অপূর্ব চক্রবর্তী শাহিদ আলম প্রমুখ এক প্রেস বার্তায় এই খবর জানানো হয় থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে দিবস উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি চলছে তাই আজ আমরাও সেই প্রস্তুতির মধ্যে অংশগ্রহণ করেছি আমাদেরও একটু পরে স্কুল থেকে রেলি বেরোবে রাস্তা পরিক্রমা করে আবার বিদ্যালয়ে আসবে তাই আজকে আমরা গর্বের সহিত অনুভব করেছি যে আজকে আমরা ভারতের প্রাতুপ্ত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি এবং সুন্দর সুস্থভাবে হোক এটাই কামনা করি শনিবার মালোগ্রাম ভৈরব স্বর্ণে স্থিত ওয়েব কম্পিউটার ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আজাদী কমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে এক বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এদিন ইনস্টিটিউটের কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু করে শহরের ক্যাপিটাল পয়েন্ট হয়ে শিলচর অফিস পাড়া স্থিত শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিমূর্তির পাদদেশে পৌঁছে ফের মালোগ্রাম ভৈরব স্বর্ণীতে এসে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এতে প্রায় সত্তর জন ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন এছাড়াও ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ বিপ্লব নাগ কোর্স কোয়ার্ডিনেটর কাবুল হোসেন বরভুইয়া প্রিয়াঙ্কা রায় এবং পায়েল দেব প্রমুখ পরে এ মর্মে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে অধ্যক্ষ বিপ্লব নাগ জানান ওয়েব কম্পিউটার ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে আমরা আজকে অমৃত মহোৎসবে একটা রেলি মানে শোভাযাত্রা আরম্ভ করেছিলাম আমাদের এটা মানে সব স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে বিগত আর মানে দুদিন বাকি আছে আমাদের ভারতবর্ষ পঁচাত্তর বছরে পা রাখবে আমাদের এটা আনন্দের অতি গর্বের বিষয় যে আমরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছি আমরা ভারতীয় নাগরিক তাই আজকে আমি মিডিয়ার মাধ্যমে এটাই আমি তুলে তুলে ধরি যে আমরা সবাই যাতে ভারতবর্ষকে আরও শক্তিশালী করতে পারি ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই আমরা যাতে একে হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারি এটাই আমার আজকে মিডিয়া ভাইদের কাছে এটাই অনুরোধ আপনারা মানে এটাই ইয়ে করবেন যে মানে যাতে ভারতবর্ষ যাতে আরও এগিয়ে যেতে পারে স্বাধীনতার আজকে পঁচাত্তর বছর আমাদের দু দিন বাকি পঁচাত্তর বছর পূর্ণ করবে আজকের এই শোভাযাত্রাতে আমরা এটাই বুঝিয়ে দিয়েছি যে আমরা সবাই এক এখানে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জাত ভেদাভেদ কিছু নেই আমরা সব ভারত মায়ের সন্তান আজাদিক অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে শনিবার সকাল নয়টা নাগাদ বরখোলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চারলতলা অর্কিড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে এক বিশাল তিরঙ্গা পদযাত্রার সূচনা হয় পদযাত্রাটি নীলছোড়া স্থিত অর্কিড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে শুরু হয় বিএসএফ গেট জারলতলা বাজার হয়ে সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের সম্মুখ পর্যন্ত গিয়ে পুনরায় স্কুলে এসে সমাপ্ত হয় এদিন বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা প্রায় ষাট মিটার দীর্ঘ জাতীয় পতাকা নিয়ে পথ পরিক্রমার পাশাপাশি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রূপসজ্জায় নিজেদের সাজিয়ে তোলে তিরঙ্গা পদযাত্রার বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুণ সিংহ শিক্ষক রনি মালাকার জারলতলা গাঁও পঞ্চায়েত সভাপতি রুমি রানী নাথ সমাজসেবী প্রভা চ্যাটার্জি সেবক পাল সহ অভিভাবকগণ 
वो बहुत सक्सेसफुल रहा क्योंकि बारिश का थोड़ा भाप था सुबह में लेकिन जैसे दिन चलते गया धूप भी थोड़ा थोड़ा निकलने लगा और बच्चों लोग के लिए बहुत आनंद से मनाया ये जो आज का जो हर घर तिरंगा महोत्सव और सेवेंटी फिफ्थ ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम लोग बच्चे लोग ने जो मनाया बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बहुत बच्चे लोग खुश हुए और इससे सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जो आज का जो फ्लैग जो बनाया था सिक्सटी मीटर्स का फ्लैग बच्चे लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करके लेके गया और कहा गया तो आज हम लोग का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा मैं बहुत खुश हूँ और हम लोग स्कूल की तरफ से और हम बच्चों की तरफ से भी हार्दिक सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे का भारत स्वाधीनतार पचहत्तर बचर पूर्ति शुभ जन्मवार्षिक उपलक्षे उधार बन शिक्षा सदन स्कूल उद्योगे आज सकाल सातटाय तिरंगा अभिजान नहीं एक बर्णाट शुभजात्रा नहीं उधार बंदे प्रधान प्रधान सड़क परिक्रमा कर भारतवर्षे प्रधानमंत्री नरेंद्र दास धामोदर मोदीजी स्वप्न के वास्तव करते समग्र देश संगे आजादिका अमृत महोत्सव पालन शुभजात्रा शिशु द्वारा स्वाधीनता संग्रामी प्रतिमूर्ति टेबलो तैरि कर संगे प्राय पंद्रह शत पड़ुआ और शिक्षा सदन हाईस्कुल स्कूल संगे सहयोगित डीएन हाईस्कुल काचाकान विद्या मंदिर आनंद मार्ग स्कूल जिला शिक्षक प्रशिक्षण पड़ुआ और गुरुकुल स्कूल शिक्षिका और अभिभावक सह विभिन्न स्कूल शिक्षक शिक्षिका शोभा अंश ने उधारबंद मंडल कॉग्रेस और रंगपुर मंडल कॉग्रेस व्यवस्थापन शनिवार सकाल नये स्वाधीनतार पचहत्तर बचर पूर्ति उपलक्षे स्वाधीनतार गौरव जत्रा नामे दुई हजार मत कॉग्रेस कर्मी विशाल रैली बेर है रैलीटी रंगपुर सदरकाट सेतु सामने शुरू है मधुरापुर जिरो पॉइंट एस शेष है रैलर पर एक सभा करें सभाय बक्त्य रखें प्राप्त मंत्री अजित सिंह देश जुड़े चलते पचहत्तरतम स्वाधीनता दिवस उद्यापन आज तेर आगस्ट समग्र देश जुड़े भारतीय जतियों कॉग्रेस देश जुड़े प्रतिबदी आंदोलन द्रव्य मूल्य बृद्धि हिंसा भाव जनगण के मन भेदभे सृष्टि इसबीजेपी सृष्टि कर प्रधान कारण आज के मानुषर मध्य भेदाभेद मानुषर मध्य देखे अन्न के अविश्वास करा से जिस आगे छो ना कल के जयपुर गए लक्ष्मीपुरे से दिखे हमारे अनेक पुराना मजार और आज शिव मंदिर ये हमारे समस्त भारतवर्षर कलचार से जिस आस्ते आस्ते नष्ट हो बंदमान भारतवर्ष देश धर्मनिरपेक्ष देश बंधुगणी आंदोलन जड़ित आज के तरह कथा तर नाम स्मरण कर भारत स्वाधीनतार पचहत्तर बचर पूर्ति उधारबंदे उत्तरपाड़ा ग्राम रक्षी बाहन सभापति रथीश पाल उद्योगे आजादिका अमृत महोत्सव सारा पे उत्तरपाड़ा ग्राम रक्षी बाहन क्लाब रेनेसा उधारबंद लायस और अन्न्य किसान संगठन और उत्तरपाड़ार महिला आज विचटा तिरंगा अभिजान नहीं एक बर्णाट शुभजात्रा कर उधारबंदे प्रधान प्रधान सड़क परिक्रमा कर परिक्रमार पर उधारबंद नुपुनृत केंद्र शिल्पी द्वारा देशतोधक नृत्य द्वारा आयोजक ए रैलीटी समाप्त घोषणा है संगे छे जिला परिषद सदस्य प्रबल चंद पार्थ पाल भास्कर दास प्रशासन पक्ष सीओ विडिओ हितेश विश्वास भारतवर्ष 
বছরের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে সমস্ত দেশে এটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছে সেই আবহের সঙ্গে আমরা তাল মিলিয়ে উত্তরপাড়া বিডিপি আমরা আজকে একটা আহ্বান জানিয়েছিলাম একটা শোভাযাত্রা করার জন্য স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের এবং এই মহোৎসবে আমাদেরকে সবাই যেভাবে সাড়া দিয়েছেন সেজন্য আমি প্রথমে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এই পূর্ণ লগ্নে আগামী পনেরো তারিখ একদিন পরেই আমরা পতাত্তর বর্ষপূর্তি পালন করব সেই আবহে আজ থেকে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য মাধ্যমে অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছি উদারবন উত্তরপাড়া সেই মর্মে আজকে আহ্বান জানিয়েছিল এই শোভাযাত্রায় অনেকেই আমাদেরকে সাহায্য করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই দু চার জনের গৌরব যাত্রার মাধ্যমে অক্সিজেন মিলছে কংগ্রেসের দীর্ঘদিন পর সোনাইয়ে কংগ্রেসের বিশাল মিছিল পরিলক্ষিত হল শনিবার আজাদিকা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে গোটা দেশের সাথে সোনাইয়ে আজাদিকা গৌরব যাত্রা কর্মসূচি পালন করল সোনাই ব্লক কংগ্রেস এতে প্রায় পাঁচ শতাধিক নেতা কর্মীরা মিছিলে সামিল হন এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ দলীয় কার্যালয়ের সম্মুখ থেকে গৌরব যাত্রার সূচনা করে সোনাই শহরের শিলচর রোড মতিনগর রোড ও হাসপাতাল রোড হয়ে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার অধিক পথ পরিক্রমা করার পর ফের ব্লক কংগ্রেসের কার্যালয়ের সম্মুখে এসে মিছিলটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তমালকান্তি বণিক প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত সিং সহ দলীয় নেতা ও কর্মীবৃন্দরা সেইটার বিরুদ্ধে রুকে দাঁড়াতে পারব আজকে আমরা জানি সেই উনিশশো বিয়াল্লিশের ঘটনা যখন ভারত ছোড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল সেই শেষ সংগ্রামের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামকালে সেই নয় আগস্ট উনিশশো বিয়াল্লিশ সন আর সেই নয় আগস্ট দু সন আমরা আবার ভারতকে জুড়তে চলেছি সেই সময় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম ব্রিটিশার্সদের আর আজকে তাড়াতে চাইছি যারা মুচ লেখা দিয়েছিল ব্রিটিশের কাছে সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি একত্রিত হয়ে একসাথে আমাদের দেশের অখণ্ডতা আমাদের দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতা আমরা সবাই একসাথে হয়ে সেটার জন্য কাজ করে যেতে পারব শনিবার তারাপুর প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দিরে আজাদিক মহোৎসব পালন উপলক্ষে এক বিরাট আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এতে অংশগ্রহণ করেন কাশিপুর একশো সাতচল্লিশ সিআরপিএফ এর সেনাবাহিনী এবং সিইও দেবাশিস বিশ্বাস অফিসার নিয়াজ আহমেদ নন্দকিশোর সিং ডক্টর বিজয় কুমার চৌধুরী এবং ডক্টর শিশির কুমার বিশ্বাস প্রাক্তন পৌর কমিশনার অপ্রজিৎ চক্রবর্তী ওরফে ঝলক সভার শুরুতে প্রথমে বন্দে মাতরম ও জয়হীন ধ্বনি দিয়ে মঞ্চে স্বাগত জানানো হয় বিশিষ্ট জনেদের পরে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট জনেরা ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করার পর অতিথিদের উত্তরীয় পড়িয়ে মঞ্চে বরণ করেন শিক্ষক শিক্ষিকারা সহ ছাত্রছাত্রী এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ মণ্ডলী উপস্থিত প্রত্যেক বক্তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মবলিদান দেওয়া শহীদদের আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেন জনসমুখে आप सभी को विदित है कि हम लोग इस साल आजादी का पचहत्तरवा वर्ष का मनाने जा रहे हैं और इसी के चलते आजादी का अमृत महोत्सव की लहर पूरे देश भर में छाई हुई है और हम लोग हर घर तिरंगा अभियान भी चलाए हुए हैं जिसमें हम सभी ने भारत के सभी देशवासियों ने सभी नागरिकों ने अपने घरों में अपना कार्य क्षेत्र में अपने ऑफिस में उन्होंने तिरंगे को लहराना है नेशनल फ्लैग को लहराना है फहराना है तेरह तारीख से लेके पंद्रह तारीख तक ये करने का इसके पीछे मूल मकसद यही है कि सभी नागरिकों को सभी देशवासियों को अपने देश के प्रति सम्मान देशभक्ति और अपने तिरंगे के प्रति एक सम्मान है और वो अपने आप को भारत के नागरिक समझे अपने देश के लिए कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यशील है मैंने सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म और 
শনিবার শিলচর সোনাইরদ স্থিত হলি ক্রস স্কুলের ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে নির্দেশ অনুসারে এক বিশাল তিরঙ্গা যাত্রা সূচনা করা হয় এদিন সকাল 7টা নাগাদ স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে এক বিশাল মিছিল বের করে শিলচর শহরের শিলংপট্টি তারাপুর রাঙ্গিরখাড়ি ইত্যাদি প্রধান প্রধান এলাকা পরিক্রমা করে ফের হলি ক্রস স্কুলে এসে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এদিনের মিছিলে অংশ গ্রহণ করা শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী সহ সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে স্কুলের অধ্যক্ষ সিস্টার টেরেসা মার্টিস বিএস বলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে तेरह थे पंद्रह अगस्ट अवधि प्रत्येक जनगण के बाड़ी जतियों पता उत्तोलन कर वीर शहीद दे श्रद्धा निवेदन करते आहवान जाना तर आत्मत्याग और आत्मबलिदान द्वारा आज स्वाधीन भाव जीवन जापन करते तीन गोटा देश जनगण के का एक बिराज प्राप्ति We are Indians by tricolour. We are Indians by blood. We are Indians by spirit. And here, our sisters, our fathers, our teachers, our students, our parents, our support staff, kakus and mashis, clerical staff, everyone showed our true spirit of patriotism from Holy Cross School in the township of Silcha and to the whole world. Our cry for India is. Let everyone enjoy this freedom which was given to us in the year 1947. May we have harmony in our midst. We live for, for, for saffron, for our courageous spirit, for our wh white colour, we stand for peace and truth, and for our green colour, we stand for faith and fertility. We stand for the wheel, we proclaim to the world saying, where there is moving spirit like the wheel the life is moving for us and where there is stagnation we experience death but it's the call of the indians call for the indians and for holy crossians keep moving and doing good for the nation through our holy cross school বন্যায় লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবার পরও তেরো থেকে পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত হরঘর তিরঙ্গা উত্তোলন নিয়ে একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তমূলক কর্মসূচি পালন করলেন বরাক উপত্যকার সালজাপ্রাস্থিত ছয়ষট্টি নং বরাক আনোয়া ফিশারির মৎস্যজীবীরা শনিবার সকালে প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও মৎস্যজীবীরা আনোয়া ফিশারির ক্যাম্পের সম্মুখে তিরঙ্গা উত্তোলন করেন বিগত দিনে বন্যার জলে সমস্ত সালচাপড়া সহ এই আনোয়া ফিশারিও বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল যার দরুন আর্থিকভাবে ভেঙে পড়েন এলাকার মৎস্যজীবীরা তবুও দেশমাতৃকার সাথে নিবিড় টানে হরঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি থেকে বিরত থাকেননি তারা এদিন সংবাদ মাধ্যমে জানান তারা বিগত দিনে বরাক উপত্যকার বন্যায় সমস্ত আনোয়া ফিশারির পালিত মাছের চারা সহ ছোট বড় সব ধরনের মাছ বেরিয়ে যায় বন্যার জলে এতে মৎস্যজীবীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে আর্থিক দিক দিয়ে সে ব্যাপারেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কামনা করেন তারা এদিন হরঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বরাক নদীর আনোয়া ফিশারির লেসি ফজরুল হক শহীফ উদ্দিন আলাবুর রহমান বিশিষ্ট সমাজসেবী শঙ্করশীল প্রমুখ ছষট্টি নং বরাক নদী আনোয়া ফিশারির লেসি তথা মালিক ফজরুল হক আজকে সর্বভারত ব্যাপী যে তিরঙ্গার আদেশ জারি করা হয়েছে আমরা তেরো আগস্ট থেকে পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত আমরা পতাকা উত্তোলন করে ফিশারির ক্যাম্পের সম্মুখে একথাবদ্ধ হয়ে ফ্ল্যাগ উস্টিং করছে আজ থেকে পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত বলব থাকবে এবং এই ফিশারির মালিক হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি আজাদিকে অমৃত মহোৎসব উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে হরঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অধীনে শনিবার এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাত ফেরি ও শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর হয় পরে পূর্বধলাই প্রাণ কেন্দ্র আমরাঘাট বাজার এদিন সকাল আটটায় আমরাঘাট এম কে দে জুনিয়র কলেজ গঙ্গানগর নিকামা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল গঙ্গানগর প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির সহ অন্যান্য প্রাথমিক স্কুলের পক্ষ থেকে পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের অমৃত মহোৎসব উদযাপন উপলক্ষে প্রভাত ফেরি ও শোভাযাত্রা বের করা হয় এদিকে আমরাঘাট 
ঢাকার এমকে দে জুনিয়র কলেজ তথা সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা 150 মিটার দৈর্ঘ্যের জাতীয় পতাকা নিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা বের করেন শোভাযাত্রাটি কলেজ থেকে শুরু হয় আমড়াঘাট বাজার ভুবনখাল শ্যামানন্দ আশ্রম রোড সহ গঙ্গানগর অষ্টম খণ্ড হয় পুনরায় কলেজে গিয়ে শেষ হয় এদিনের শোভাযাত্রায় কলেজে প্রায় 700 ছাত্রছাত্রী সহ অধ্যক্ষ সুব্রত চৌধুরী অধ্যাপক হিমাংশু চক্রবর্তী ও অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা অশিক্ষিত কর্মচারীরা অংশ নেন পরে সংবাদ মাধ্যমের কাছে বিষয়টি তুলে ধরেন অধ্যাপক হিমাংশু চক্রবর্তী আমাদের উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আমরা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রত্যেক শিক্ষানুষ্ঠান থেকে আমরা একটা প্রভাত ফেরির আয়োজন করব সেই অনুসারে আমরা আজকের দিনে মহেন্দ্র কুমার দে জুনিয়র কলেজ বর্তমান সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের তরফ থেকে প্রায় সাতশো স্টুডেন্ট নিয়ে এবং অভিনব পন্থা হিসাবে আমাদের দেড়শো মিটারের একটা জাতীয় পতাকা আমরা তৈরি করেছি স্থানীয়ভাবে সেই পতাকা নিয়ে এবং প্রায় কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় অভিভাবক মণ্ডলীদের সহায়তায় আমাদের এই প্রভাব ফেরি চলছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা খুব আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা করেছি যাতে গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে এই আজাদি অমৃত মহোৎসব বা ঘর ঘর তিরঙ্গা অনুষ্ঠানকে যাতে আমরা একটু জনগণের মধ্যে সচেতনতা জাগরণ আনতে পারি এই উদ্দেশ্যে আমরা আজকে এই প্রাতভ্রমণের আয়োজন করেছি এখানে আমরা গ্রামের রাস্তা পরিভ্রমণ করে আমরা বর্তমানে আমরা আমলাঘাট বাজারের সম্মুখে এসে উপস্থিত প্রায় দু ঘন্টা যাবত আমাদের এই র্যালি চলছে তো আমরা পুনরায় প্রত্যেককে আবার এই আজাদিকে অমৃত মহোৎসবের এবং ঘর ঘর তিরঙ্গা অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা কাছের জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির ভারপ্রাপ্ত জেলা সভাপতি হিসেবে আগামী চোদ্দই আগস্ট থেকে বিশে আগস্ট পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা বর্তমান জেলা কমিটির অন্যতম সহসভাপতি অমিয়কান্তি দাস বিজেপি কাছের জেলা কমিটির সভাপতি বিমলেন্দু রায় ব্যক্তিগত কাজে কিছুদিন শিলচরের বাইরে অবস্থান করবেন তাই তিনি শনিবার এক লিখিত নির্দেশে অমিয়কান্তি দাসকে তার জেলা কমিটির কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পত্রের প্রতিলিপি জেলা কমিটির পদাধিকারী ও মন্ডল সভাপতির নিকট ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়েছেন বিজেপি কাছের জেলা কমিটির প্রচার কোষের সহ আহ্বায়ক কমলেশ দাস মনিয়ারখাল ফরেস্ট রেঞ্জের অন্তর্গত সোনাই উজানের ধলাখাল ফরেস্ট রিজার্ভ এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু অবৈধ চেরাকার জব্দ করল বন বিভাগের মনিয়ারখাল বিট বন বিভাগের সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার রাতে বন বিভাগের মনিয়ারখাল ফরেস্ট বিটের বিট অফিসার বাদশা আলীর কাছে খবর আসে ধলাখাল এলাকার বেশ কিছু পরিমাণ অবৈধ চেরাকার লুকিয়ে রাখা হয়েছে পরে মনিয়ারখাল ফরেস্ট বিট অফিসার বাদশা আলী ও কচুদরম থানার ওসি বিপুল বিশ্বাসের যৌথ অভিযানে প্রায় দেড়শো ফুট অবৈধ চেরা কাঠ জব্দ করে বিট অফিসে নিয়ে আসা হয় শনিবার বিষয়টি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরেন মনিয়ারখাল ফরেস্ট বিট অফিসার ফরেস্ট গার্ড আনোয়ার হোসেন লস্কর গত বিট অফিসার নির্দেশ মতে আমরাটার সময় কি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার সময় বিট অফিসার নির্দেশ মতে অসি সাবরে এই ইয়ের অসি সাবরে এই সঙ্গে নিয়া আমরা একটা অপারেশন এই দলাখালে গিয়েছিলাম তখন এখানে খবর হওয়া পাইয়া আমরা এই অপারেশনটা করলাম এই কয়েক জায়গার মধ্যে আমরা জঙ্গলে এবং কয়েকটা ঘরের মধ্যে আমরা লাখড়ি বা সংটিম্বার পাইয়াছি কত আনুমানিক শ থেকে শো আনুমানিক মালটাইন আনতে গিয়া বহু পরিশ্রম লেবার হয়েছে আর তাছাড়া সকাল আমরা এই মালটাইন আনতে সকাল হয়ে গেছি না গেছে না এটা না মানুষ হওয়া গেছে না এটা জাল চলছে মালা মাল হওয়া গেছে মানে বিয়া মাল ধরছে শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরো একবার শিলচরে পনেরোটি বিশেষ স্থানে ষাট ফুট উঁচুতে পতাকা উত্তোলন বিধায়ক দীপায়ন ও জেলা শাসকে কাপ্তানপুরে বিটি কেন্দ্রজিতের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন উদ্বোধন বিধায়ক কৌশিকে আজাদিকা অমৃত মহোৎসব তিরঙ্গা সোনামির জোয়ারে ভাসল শিলচর এ
এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার